गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स सो स्टूडेंट्स वी आर ऑन चैप्टर नंबर फर्स्ट द प्लानट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू अ जोग्राफी पोर्शन एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज रिलेटेड टू कॉमेट्स एस्ट्रोइड मीटियोरॉइड्स एक्सेट्रा सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉमेट्स सो हियर इज द पिक्चर ऑफ हेली कॉमेट्स सो um first of all let me introduce with you your book this is a geography sorry this is a sister book and it is mainly divided into three parts geography history and pol science and in this class we are going to start uh, we have started a geography portion we have done some topics regarding uh, the from the history portion now uh, we are starting geography portion and we have done so many topics from this chapter so um let's start with comets so you must be knowing about the heli comet here is the a kind of picture of heli comet uh, which is appeared in 1986 iske liye ye baat famous hai ki has uh, each 70 every 75 years ke baad hame heli comet dekhne ko milta hai so 1986 mein dekhne ko mila tha aur ab aage uh, 21st century mein hame dekhne ko milega नाउ कॉमेट का मतलब होता क्या है कॉमेट्स का मतलब होता है कॉमेट्स आर आईसी रॉकी मासेस आइस बॉल्स हैं ये आईसी रॉकी मासेस विच हैव अ सॉलिड न्यूक्लियस सराउंडेड जो कि किससे बना है सॉलिड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय क्लाउड्स ऑफ ग्लोइंग गैसेस कॉमेट्स क्या है आईसी रॉकी मासेस हैं जो कि एक सॉलिड ग्लोइंग गैस से कवर्ड है या फिर उसके आसपास ग्लोइंग गैस है जिसे हम कॉमा बोलते हैं ये रहा कॉमा एंड इसकी एक टेल भी होती है इस टेल को हम ये जो टेल है वो किससे बनी गैस और डस्ट से तो यहाँ पर आप इसकी टेल सकते देख सकते हैं पूछ देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं विच इज मेड अप ऑफ गैस तो कुछ भी नहीं एक आइस बॉल है जो कि सन के आसपास या सराउंडिंग्स में हमें देखने को मिलती है दैट इज मीन बाय कॉमेट सो हेयर इज द पिक्चर ऑफ कॉमेट एस्ट्रोइड मीटियोरॉइड एंड मीटियोर्स नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू एस्ट्रोइड वट यू मीन बाई एस्ट्रोइड सो एस्ट्रोइड्स आर बिट्स एंड पीसेस ऑफ रॉक्स पत्थर के टुकड़े होते हैं जो जब सोलर सिस्टम की फाउंडेशन हो रही थी सोलर सिस्टम बन रहा था तब उनमें से टूट पीट उनके बचे हुए टुकड़े हैं इन्हें प्लानट ऑइड्स ऑन माइनर प्लानट्स भी बोला जाता है एंड दे ऑर्बिट द सन दे ऑर्बिट द सन एंड आर स्मॉल रॉकी बॉडीज ये चक्कर लगाते हैं स्मॉल रॉकी बॉडीज हैं पत्थर के कुछ टुकड़े हैं एस्ट्रोइड um, के एक बेल्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये देखिए ये एस्ट्रोइड्स की पिक्चर है ये देखिए मर्करी द वेरी फर्स्ट प्लानट आफ्टर दैट मार सॉरी आफ्टर दैट वीनस एंड देन अर्थ देन मार्स एंड देन उसके बाद आपको ये कुछ पत्थर दिख रहे हैं इन पत्थरों को हम बोलते हैं एस्ट्रोइड और ये पूरी एक बेल्ट के समान है ये जैसे सारे के सारे जो एट प्लानट्स हैं आपके वो चक्कर लगा रहे हैं उसी तरीके से ये सारे एट प्लानट्स भी और सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहे हैं तो ये जो एस्ट्रोइड बेल्ट है वो भी रिवोल्यूशन लगा रही है इस वजह से इन एस्ट्रोइड्स कि पूरी एक पॉपुलेशन को या पूरी एक नंबर्स को हम एस्ट्रोइड बेल्ट कहते हैं सो एस्ट्रोइड बेल्ट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर सो एज यू कैन सी हेयर इज मार्स आफ्टर दैट एस्ट्रोइड बेल्ट एंड आफ्टर द एस्ट्रोइड बेल्ट विच सोलस सॉरी विच प्लानट इज सिचुएटेड द जुपिटर इज सिचुएटेड दैट्स वाई द इट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एंड Uh, this belt stretches from uh, from about 250 to 600 million kilometer uh, from the sun. तो कितनी दूर है ढाई सौ से लेके छः सौ मिलियन किलोमीटर तक ये दूर है सो वी हैव सीन द डायग्राम और पिक्चर ऑफ एस्ट्रोइड्स वी हैव ऑल्सो डिस्कस द एस्ट्रोइड बेल्ट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू मीटियोर्स मीटियोर्स क्या होते हैं मीटियोर्स कॉमेट से छोटे होते हैं कॉमेट से भी छोटे होते हैं कुड बी डस्ट और चंक्स ऑफ रॉक्स यहाँ पे ऑफ आएगा फ्रॉम कॉमेट्स और एस्ट्रोइड्स दे आर टाइनी लम्स छोटे छोटे लम्स बर्निंग मार्टल के जो कि सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं दोज मीटियोर्स जो कि अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीटियोर्स एंड दोज क्रैश अपॉन द अर्थ आर कॉल्ड मीटियोराइड जो अंदर आके जल जाते हैं उन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं मीटियोर्स को शूटिंग स्टार भी बोला जाता है Now what is the difference between stars and planets here so stars are hot and planets the temperature depends on their distance from the sun so here you can see um, there are 
unlimited stars in our solar system but there are only eight planets in our solar system and the solar sorry uh, all the eight planets uh, are um, which uh, distance away kitne bhi dur hai wo the distance um, is the criteria for the temperature the mercury is the hottest planet and the neptune is the coldest planet because of the distance of from the sun the temperature is been decided now the second point is have their own light and heat stars has or uh, have uh, their own light and heat and where uh, planet do not have their own light and heat they are totally dependent upon the sun now stars give out light and planets receives light stars they twinkle and planets they do not twinkle stars are uncountable and planets can be counted like in a solar system there are eight planets now uh, we are moving forward to our question answers line we, uh, question answers round we have run question number a and b now question number one of c which planet is the nearest which planet is nearest to the sun so the answer is mercury which planet is farthest from the sun so the answer is neptune which planet has ring around itself so as you can see here saturn let me yes here you can see which planet has ring around with himself so the answer is saturn uh, which is the source of heat and light for all the planets very simple answer sun is the only source of heat and light for all the planets how many sat natural satellites do jupiter and saturn have so there are uh, 79 satellites and saturn has 62 satellites because we, uh, this point we have discussed in the previous class that what do you mean by satellites it has been mainly divided into two parts let me see uh, yes uh, wait for a while yes satellite is mainly divided into two parts natural satellite artificial satellite natural satellites uh, is the um, moon is a natural satellite and artificial satellite are but um, is an artificial satellite we have all discussed all these points in the previous class so in this class we have discussed about comet we have discussed about meteors meteoroids jaise yahan par ek baar main repeat kar deti hu meteors jaise hi earth ke andar enter karte hain to because of the friction because of the heat because of the temperature wo andar aake jal jate hain bahut kam aisa hota hai ki wo land surface area ko touch karte hain to agar kabhi koi touch bhi kar de kisi ki wajah se gap bhi ban jata hai earth ke andar gatte ho jate hain is cheez ko main wapas se kuch points ke sath explain karna chahungi those meteors that once uh, sorry that enter the earth atmosphere are called meteors in a meteors bolte hain those crash upon the earth are called meteors. जल जाते हैं हैं। कहते कहते यूजुअली मीटियोर्स बर्न अप इन द स्काई। वैसे तो आसमान के अंदर वो जल जाते हैं एंड डिसअपियर एज गैस एंड डस्ट और एकदम ही गायब हो जाते पता ही नहीं चलता ये थे भी कि नहीं थे वेन दे एंटर इन द अर्थ एटमोसफेयर अर्थ के एटमोसफेयर के बाद ये जलने और हीट एंड प्रेशर वाली सारे के सारे सिग्निफिकेंस होते हैं दे मूव एट अ ग्रेट स्पीड अब कोई भी चीज़ हम ऊंचाई से नीचे गिरा रहे तो बहुत बहुत स्पीड के साथ आती है उसी तरीके से मीटियोर जो बहुत स्पीड के साथ आते हैं दे मूव एट अ ग्रेट स्पीड बिकॉज ऑफ दिस क्रिएट फ्रिक्शन एंड जनरेट्स हीट कभी कभी साइकिल चलाते हुए मोटरसाइकिल चलाते हुए मगर गिर भी जाते हैं तो बहुत ही तेज स्पीड से हाई स्पीड से हम लोग गिरते हैं और जिस वजह से फ्रिक्शन और हीट जनरेट होती है जिस वजह से आग लगने का भी खतरा होता है तो वही चीज़ यहाँ पर है मीटियोर्स एट टाइम स्टार्ट बोल्डिंग ड्यू टू दिट दिस हीट अब वो बहुत स्पीड से बहुत हाई स्पीड से जब वो आग रहे तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द हीट उनमें आग लग जाती है वो जलने लग जाते हैं That is why sometimes meteors are also known as shooting star. इस वजह से उन्हें shooting star भी बोला जाता है. And after that we have done the dis, uh, differentiation between stars and planets, and we have done also question number C. I hope all of the question and answers are uh, very easy. What you have to do, you have to do question number C in your geography copy and make the diagram. Oh, sorry. Uh, you have to write down this portion the differentiation between stars and uh, planets in your geography copy jaise yahan par question number c hai question number c ke sirf panch questions hai you have to add one question also that differentiate between stars and planets and then you have to explain you have to make a table uh, like this make a line between stars and planets and then differentiate between stars and planet all the five points you have to write down in your geography copy and send it to me as soon as possible so in this class
we have done meteorites, asteroids and comets. So here is the picture of all the portion. Here is the picture of asteroid. Here is the picture of comet. Here is the picture of meteorites and here is the picture of meteors. Meteors and meteorites maybe we have differentiation in this class. So I hope you all have understood all these topics very well. Thank you.